শান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু এখানে প্রভুর কাছে ক্ষমা চাইবার হেতু কি কারণ কবিগুরু এখন এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে ও তা হইলে পানি সম্পর্কিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলি এখন পানি নিয়েও কোনো কথা শুনতে আমার ইচ্ছা করছে ইচ্ছা বিষয়টা খুবই আপেক্ষিক শুনিতে শুনিতে হয়তো তোমার আরো শুনিবার আগ্রহ জাগ্রত হইতে পারে আজকে আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন অনভিপ্রেত প্রসঙ্গটা না উঠলে ভালো লাগে মানুষকে কি এত ভয় পেতে হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ একমাত্র ভয় পাইবার প্রাণী তাহারাই অপ্রয়োজনে একজন আরেকজনের উপর আক্রমণ করে সত্যি আমার শরীর আমার প্রিয় এখন হয়েছে বিপদ কার মতো করে বলি আহারে আমি কেমন সেটা বললেই তো হয় তুমি তোমার পাখি ময়না টিয়া টুনটুনি তুমি আর কিরকম হবা এইসব তেল চিনি লবণের সাথে তোমাকে আমার তুলনা করা সম্ভব না বিরাট পেছি তো আপনি সহজ কথাকে ঘুরিয়ে কোথায় নিয়ে গেলেন রাজনীতি করলে কি শুধু কথা পেছাতে হয় এইটা বলছো আসল কথা রাজনীতি হইলো কথার মায়ের পেছের খেলা এই খেলায় জিততে হলে কথার পেছ জানতেই হবে ময়দা <laughs> রসগোল্লার মতো ভালোবাসি থ্যাংক ইউ আপনার কথা আমি অনেক খুশি হয়েছি রসগোল্লা তো খাওয়াতে পারবো না এই নাম চিনি খা বিসমিল্লাহ বলে তিনবার সূরা ফাতিহা পড়ে তারপরে খাবেন কেন আমার আম্মা এই চিনি পাঠিয়েছে বিশেষ চিনি কেমন বিশেষ চিনি কামিল ব্যক্তির পড়া চিনি আবা লুকু না খেলে আমি কষ্ট পাবো ঠিক আছে খাইতেস মিয়াজাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহ
पाकिराचा घुगू आवचूच असेल तुझ्या ठीक कथा हा ठीक कथा आय नाल এমন বিপদের সময় তোমার মাথায় এত কথা আসে কিভাবে দেখতেছ না মিয়া সব কথা চিন্তায় আছে যাও তুমি তোমার কাজে যাও যাইতেছি তেনার ভালো মন্দ কিছু হইলে আমার কবর দিয়েন সুইটা চইলে আসুন জ্ঞান ফিরলো কবর দিয়েন লোকটারে ভালো মন্দ কত কথা কইছি একটু ক্ষমা চাইল মনে मंद बोलते খুবই যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তা পথ থেকে সরো আমি বাড়ি যাইব জি না আপনাকে যাইতে দিব না আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাবেন কি প্রশ্ন করি আছো সেটাই তো জানি না এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলেন যেখানেই থাকি তোমাকে আমি বলিতে যাইব কেন আমাকে না বলিলে যে আপনি এখান থেকে যাইতে পারবেন না ইহা কি মগের মুলুক নাকি দেখো সুরবি যথেষ্ট বিরক্ত বোধ করিতেছি আমি কিন্তু মাকে ডাকিতে বাধ্য হইব ডাকেন আমিও বলিব আপনি এখানে আমাকে ডাকিয়ে আনি আজে বাজে কথা বলিতেছেন এত বড় মিথ্যা কথা তুমি বলিতে পারিবে অবশ্যই পারবো আমার কথার উত্তর না দিলে এর থেকে বড় মিথ্যা বলতে আমার আটকাইবে না কি সাংঘাতিক মনে হইতেছে মিথ্যা বলিবার কোনো খেতাব থাকিলে তুমি মিথ্যা রানী উপাধিতে ভূষিত হইতে মনে হইতেছে কি আমি মিথ্যা রানী না রাজা বাসায় গেলে টের পাবেন কেন আপনি রামমারে বলিয়াছি আপনি বাংলা সিনেমা দেখতে গিয়েছেন তাই ফিরতে দেরি হইতেছে একা জান নাই সাথে নাকি একজন খারাপ মেয়ে মানুষে দেখা গিয়েছে কি জি তথ্যটি আমাকে দিয়েছে উত্তর পাড়ার কলিম ভাই কলিম ভাই কে চেনেন तर चेहरा तो शुकना शुकना लगता से मोहब्यस्त 
কিসের এমন রাজকর্জ আছিল যে জ্বর শরীর নিয়ে বাইরে যাওয়া লাগে মির্জা বাড়িতে একজন সম্মানিত অতিথির জন্য একটা মানপত্রের আবশ্যকতা ছিল আর এই মানপত্র রচনা ও পাঠ করিবার গুরুভার আমার উপর অর্পণ করা হইয়াছিল কি পত্র মানপত্র এই পত্রের নাম তো জীবনও শুনি নাই শুনিবারও প্রয়োজন নাই কিন্তু দুপুরে যে বাসায় এসে খেতে হবে সেটার তো প্রয়োজন ছিল নাকি সেটারও প্রয়োজন নাই জনাব আমাকে ক্ষমা করিবেন আমি সেখানে আমার আহারাদি সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম সে না হয় হইল কিন্তু এত রাত করে ঘরে আসার কারণটা কি রাজকন্যারে পরেতে পরেতে কখন যে সময় পার হয়ে গিয়েছিল মা টের পাইনি হ্যাঁ রে ফয়েজ মির্জা বাড়ির সকলেই তো খুব আদর করে না জি সেই বাড়ির সকলে আমার অত্যাধিক স্নেহ করে শুকর আলহামদুলিল্লাহ আমার বাপ জানরে কেউ অপছন্দ হইতেই পারে না মা আমার অত্যাধিক ক্ষুধা লাগি আছে তুই তাড়াতাড়ি হাত মুখ দিয়ে আমি খাওন দিব মা मिथ्या তুমি তার কথা একদম ডো বিশ্বাস করিবে না সেটা আমি জানি সে শুধু মিথ্যাবাদী নহে সেই সাথে তার মাথায় কিঞ্চি না না সম্পূর্ণ গন্ডগোল আছে আমি তাও জানি তুমি যদি সব কিছু জানিয়াই থাকো তা হইলে তুমি তাকে এত প্রশ্রয় দাও কেন কেন দেই সেটা তুই বুঝবি না না মা এই কাণ্ড জ্ঞানহীন মূর্খ মেয়েটি নিকট হইতে আমাদের সাবধান থাকা অতি জরুরি হুম তুই এত সব কথা কার কাছ থেকে জানবি বাসায় তখন আমি আর শুরু বিছারা কেউ ছিলাম না বাড়িতে ফিরার পথে হঠাৎ কি হইছে ভুলে আমার পদযুগল কাদায় মারিয়েছিলাম হস্ত পদযুগল ধৌত করিবার বিশেষ তাগিদ অনুভব করিতেছি এই মাইয়া নয় হন আমি কি করব রাত বিরাতে কোনো ভালো মানুষ বাইরে তাহে ওই মাইয়া ওখানে সময় আছে মুখ কুল কই আছিলি কইলাম তো কোনো হানে যায় নাই রাস্তায় খাড়াইছিলাম কোন বাতারি লাগি তুই রাস্তা ধারে আসিলি হারামজাদি আ সুরবীর মা বাজে কথা কইও না তো বাজে কথা কমু না তে রসর কথা কমু আমারও তো রস টস নাই এই মরা সংসার আমার রস টিপ্পা বাই কইরা আমারে কঙ্কাল বানায় ফলাইছে সেই কঙ্কাল হন সারাই বানাইবো এই হারামজাদি ওই হারামজাদি কথা কস না কে কথা ক মুখের ভিতর কি ঠুড়া মাছস সুরবী মা সন্ধ্যার পর আর বাড়ি বাড়ি যাইবা না এটা ভালো না দেখো না আরেকজনে মিঠা করে কথা কয় মাইয়া যেন এলবিটি ফার্স দি আইছে মিটা করে কথা না কইলে তার যেন জাত যাক শুনেন এই সব পীড়িত আমার লগে দেখায় না আর যদি এ কথা না কয় আমি এর হাত দি দিয়া ছাতু বানায়াম কোন কিছু নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা ভালো না আল্লাহ খুশি হয় বিয়াতে মাইয়া দিনটা ডেং ডেং কইরে ঘুরে বেড়াইলে আল্লাহ খুশি হয় না যাও সুরবি আর এরকম করব না আপনার দালালিতে আইজ আমার মন ভরব না ওর কথা কইতে কোন নইলে আইজ বাপ মাইয়া দুইজনের খবর আছে অনেক করলে আমি করছি তুমি বাবারে ভক কা দেখছো নি खाओ की কানে শুনতে পান নাই আরেকবার বলবো কি ভাই ডাকছো সেটা বল আপনি টাইটেল ধরে ডাকছি ফহির ভাই আফসোস আগে রে খাওয়াই তাস অবস পাকির সামনে আমি কোটু কথা বলি না তার আর বড় দাগান বেশি নাইলে আমি তোমার এমন কথা জোনাইতাম আমারে কোটু কথা শুনাইবেন কেন খারাপ কি বলছি খবরদার আর কোনদিন তুমি আমার ফহির ভাই বলে ডাকবো 
আমরা টাইটেল জবার মুখে মানাই না ও মাম্মা ফুহি টাইটেল বলে সবার মুখে মানাই না কার মুখে মানাই অবুদ মেয়ে মানুষের তো আমি যেটা বলতে যাব না কি বলতে আইজ বলে চলে যাব মিয়া সাবরে বলেন আম্মা দেখা করতে বলছে আগামী তিন দিন মিয়া সাবের সামনে যাওয়া মানে নিজাত আছে তোমার কথা তুমি বুঝলা শুন কেন মিয়া সাবের সামনে যাও আপনি নিষেধ কেন এটা তেনার বিবেচনা আমি কেমন করে বলবো বুঝছি কি বুঝছো কোন ব্যাকুল পুরুষ মানুষ আমি সেটা বলতে যাব না কলমে তুমি অতি খারাপ পাগের মতো যন্ত্রণা করতে আছো মানুষের ময় লাগাও বাকি মানুষের ময় লাগে বুঝছো এত খারাপ মানুষ আমি জীবনে দেখি নাই Shall I know?